Καλή κόλληζα στη Θεσσαλονίκη. Καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκαμε. Πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ πέρα. Μακάρι να καθόμουν λίγο παραπάνω να προλάβω <laughs> να δω τι ομορφιέ σα. Προσπάθησα λίγο σήμερα ότι πρόλαβα. <laughs> Μαζί με τον Δάκη βέβαια. Και... Ναι, ναι, Δάκη, Δαβίτ Ναχμία, Θάνο Πολίδωρα, Χριστίνα Σαμαρά, Μπίλι Ράι. Είμαστε πολύ μεγάλη παρέα σήμερα. Και έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα γιατί αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και μα αγαπάει και η Θεσσαλονίκη με τον τρόπο τη. Αυτό ακούστηκε λίγο ψωνίστικο, αλλά πραγματικά κάθε φορά που ερχόμαστε νιώθουμε. Πολύ καλή ενέργεια από το κοινό και ότι μα αγκαλιάζουν. Οπότε εδώ θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μα σε αυτό κι εμεί. Τι, πού θα μα ταξιδέψετε, σε τι μουσικά μονοπάτια. Θα πάμε πολύ πίσω σήμερα. Θα πάμε στο 1920, στο 1930, τι, Ξουγιού, Ιλιανίδη. Τραγούδια τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο και που δυστυχώ αυτέ τι μέρε κάποιο που θέλει να τα ακούσει και που τα αγαπάει δεν έχει που να πάει να τα ακούσει. Να. Και ο Δαβίδ βέβαια ασχολείται με αυτά τα τραγούδια πάρα πολλά χρόνια, χρόνια, χρόνια και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος που υπάρχει σε αυτό το είδος. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και ξαναζητάει τα τραγούδια αυτής της εποχής, γιατί καλώ ή κακώς τα τραγούδια που βγήκαν ενδιάμεσα έχουν αρχίσει λίγο και χάνονται. Mm. Σταθερά αυτά τα τραγούδια μένουν και ακούγονται στις παρέες και θέλουμε λίγο να μπορέσουμε να το ξαναδώσουμε αυτό. Είναι αυτό. νοσταλγικές εποχές, ε. Είναι πολύ συγκινητικά τραγούδια. Είναι τραγούδια που έχουν ιστορία και που έχουν κάτι να πούν. Δεν ξεκίνησαν να γράφονται προκειμένου να υπάρχει έτσι ένα πιασάρικο σε εισαγωγικά ρεφρέν, ώστε να μάθευτεί εύκολα από το κοινό να το ακούσει στο ραδιόφωνο, να του κάτσει και να. Είναι τραγούδια που έχουν μελετηθεί βαθιά και μιλάνε στην ψυχή μα. Ωραία. Θα σα απολαύσουμε. Ε, η παράσταση αυτή στην Αθήνα παρουσιάζεται κάπου, έχει κάποιε συγκεκριμένε. Θα παρουσιαστεί μέρες. τώρα στον ε, φιλολογικό σύλλογο Παρνασό, αλλά δυστυχώ είναι ένα λίγο πιο κλειστό event εκεί, mm. αλλά όποιος θέλει έχουμε σελίδα στο facebook και μπορεί από oh, εκεί yeah. να μαθαίνει τι κάνει. Τα δικά σου τα σχέδια mm. εκτός από τη ε, συγκεκριμένη ε, ομάδα. Πολύ καλά, με το youtube ασχολούμαι πέρα από το τραγούδι, oh, Είδα, στο τραγούδι αυτό είναι Πρέπει το αγαπημένο μου κομμάτι εδώ. Τι ωραία θα μας ετοιμάσετε. Ε, όλα τα αγαπημένα παλιά τραγούδια που αγαπήθηκαν και, και είναι ακόμα διαχρονικά. Απόψε. Και ο κόσμο θέλει να ταξιδεύει τελικά σε ναι. αυτέ τι εποχέ, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Τι εισπράτεται έτσι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τα vibes που σα δίνει ο κόσμο. Η Θεσσαλονίκη πάντα μα δίνει καλά vibes, πάντα. Τι, όχι επειδή είμαι εδώ, την λατρεύω χρόνια έρχομαι. Ε, βέβαια, έρχεστε ναι. χρόνια. Ε, ετοιμάζουμε κάτι αυτό το διάστημα, ε, ε, δισκογραφικά. Ναι, ετοιμάζω. Ένα τραγούδι θα το πω και εδώ μάλιστα. Είναι ένα παλιό που κάνουμε remake. Ένα από το πρωτόπαιο της Μαρούλα Γιούλη, ένα τραγούδι του Βέλα με σε στίχους του Θάνου Σοφού. Ήταν η Μαρούλα Γιούλη πριν γίνει ηθοποιός. Α, πολύ σωστά. Το, το 1940 τόσο. Mm -hmm. Το τραγούδι για μητέρα μου, το θυμόμουν εγώ και τώρα το, το κάναμε ένα remake και θα κυκλοφορήσει πριν τις γιορτές. Ε, βλέπω και στο facebook με τον κύριο Πλέσσα, έτσι, διάφορα τον αγαπημένο, ναι, ναι, ναι. θα του δώσετε πολλού χαιρετισμού. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι. Δεν έχω και τίποτα να ανακοινώσουμε. Mm -hmm. <laughs> Λυπάμαι, Όπου δεν είναι. σας φωνάζουν πηγαίνετε, έτσι, ε, ναι, βέβαια, τελευταία. Ναι. <laughs> Όχι, εμφανίζομαι μόνιμα Παρασκευή και Σάββατο στην Αθήνα στο Athens Plaza, mm -hmm. ξενοδοχείο εκεί. Ε, και από εκεί και πέρα... Είσαι ανοιχτό ε, στις ναι, προτάσεις, να πάσεις στιγμή. Ναι. Να σας δει ο κόσμος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.